Welcome to Barcelona City Centre, Field Hospital, the Church of Santa Ana. What a beauty. I'm proud today to be performing here in this unique church that does so much for the community. This romantic church has been related to the order of the Holy Sepulchre since the 12th century. But what is more important is what's happening here. The church now is a hospice that provides care for the homeless and vulnerable community here in Barcelona, establishing a pathway to help integrate into the community with community involvement. Um, aquí tenemos el meu amic, el mossèn Xavier Morlans, un dels precursors d'aquest hospital de campanya. Um, Xavier, Muchas gracias por penetrar que pugui avui tocar en aquest lloc uh, tan precioso y espiritual. Y Xavier, ¿qué es la Iglesia de Santa Ana avui en Barcelona? La Iglesia de Santa Ana es el problema que hay en muchas ciudades, ciudades importantes del mundo. Uh, al centro de las grandes ciudades no hay habitantes, son sí. lugares comerciales, hay cines, hay teatros, hay comercios, y si no hay habitantes, no hay feligresos, claro. no hay cristianos. Las iglesias están buidas. Sí. Y muchas iglesias, para traer un rendimiento, que fan, Ho lloguen y se convierten en cafeterías, floristerías, discotecas o fins i tot salas de, de, desfiladas de moda. Y sí. nosotros hemos dicho, bueno, abans que la nuestra iglesia se convierta en una cafetería, abrimos a unos habitantes que sí que viven aquí, que dormen al carrer, los que dormen al carrer. Y desde el gener del 2017, que iba a haber una unada de fred, vam obrir la puerta al sense sostre. Porque el ayuntamiento no vol fer albergs en la zona turística. No vol que se vean los pobres. Y nosotros hemos dicho, home, doncs, ¿qué, me... ¿qué faría Jesús? No? Que va a decir que en los pobres, yo soy, estoy en los pobres, y vam dir, doncs, obrim la iglesia a los pobres. Es que esteu fent més que això. Esteu en que la comunidad mateixa participi en la comunidad que está al carrer. Correcte. Porque tengo una, una amiga que ve de... Uh, um, información de, de inmigración. Y también vas comentar que hay uh, personas que ayudan en, sí. en, en, en conceptos laborales, ¿no? Para integrar, integrar a la persona a un sí, otro sí. cop. ¿no? Nosotros no somos un menjador social. Nosotros sí. no somos un dormitorio. Somos una parroquia. Somos una sí. parroquia, una iglesia viva, amb una comunidad, como has dicho tú. Y lo que hacemos es acollir, acollir e integrar. Oferir menjar calent, oferir servei mèdic, pero sobre todo oferir acollida, orientación para que puedan trobar recursos en sí. la administración, orientación laboral, según el seu perfil, y sobre todo integración. Celebrem cada mes, un día, el aniversario de naixement de los acollits y de los voluntarios. Y cuiden mucho, tú has captado muy bien aquest sentido comunitario y sí. de acollida. Celebremos la Eucaristía, fem concerts de rock, concerts de clásica, sí. fem diálogos amb no creyentes o amb buscadores de sentido. Es un hospital de campaña para los sense sostre, pero también para los que buscan sentido, para los orfes de sentido. No? Y para los skin hungers, ¿no? esta, <laughs> esta fam que ya de tocar, sobre todo después sí. de la pandemia. No? Es que porteo mucha humanidad a una Barcelona, que estem aquí al centro, estem aquí a la Plaza Cataluña, uh -huh. que está buit, eso es catalán, buit, de, de gente, de, de, de comunidad, de gente del barrio, San Anat. San Anat. Pero queda, quedan sí, los sí. turistas y, y la gente del, del carrer, y yo soy de ir aquí al costat y... y uh... La sociedad urbana es terriblemente individualista, sí. para la gente, ofrece muchos servicios de sanidad, de cultura, pero individualiza mucho. La gente que viene del camp, del mundo rural, sí. los inmigrantes, la gente latina, perd. Y nosotros intentamos crear un oasi de comunidad. No, y usted me hace muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Xavier, muchas gracias por uh, esta introducción, que pusaré todo en subtítulo en inglés, porque la gente del meu canal pugui ver ahora. Y ahora, para todos ustedes, uh, tocaré un tema. De... The Beatles in my life. All the
Thank you. 